சிவாய நம பைரவாய நம வணக்க நண்பர்களே இன்று மேசராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை அமைப்பும் வெற்றியின் ரகசியத்தை பற்றி பார்ப்போம் மேஷராசி என்பது பனிரெண்டு ராசிகளில் முதன்மையான ராசி அதாவது கால புருஷ தத்துவத்திற்கு தலையாக அமைவது சரம் சிரம் உபயம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று ராசிகளில் சரராசியாக அமைவது அதாவது சரம் என்றால் அசையக்கூடியது என்ற பொருள் செவ்வாய் பகவான் அதிபதியாக வருகிறார் சூரிய பகவான் உச்சம் பெறுகிறார் மேஷராசிக்காரர்களின் உடல் அமைப்பை பற்றி பார்ப்போம் மேசராசிக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர உயரம் நடுத்தர உயரமாக உடையவங்களாக இருப்பாங்க கம்பீர தோற்றம் உடையவராக இருப்பாங்க ஒரு உஷ்ணபாங்கான உடல் ஹீட் பாடியாக இருப்பாங்க அடுத்தது தலையில் அடிக்கடி காயங்கள் அடிபடுறது அந்த மாதிரி இருந்தது வெட்டு காயங்கள் தளம்புகள் அந்த மாதிரி இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் சில பேருக்கு புருவத்துக்கு மேலேயோ தலையில் பார்த்தீங்கன்னா தளம்புகள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் காயங்கள் அந்த மாதிரி அடிக்கடி ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அடுத்தது கால் கட்டை விரல் பாதிப்பு இருக்கும் கால் கட்டை விரலாம் நகம் சொத்தையாக போகிறது இல்லை ஒரு கோடுகள் விழறது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டை விரலாம் நகமே இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் கால் கட்டை விரல் பாதிப்பு இருக்கும் மேஷராசிக்காரங்களுக்கு அடுத்து மேஷராசிக்காரர்களுடைய வாழ்க்கை அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிறு வயதில் சில கஷ்டங்கள் அனுபவிப்பார்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போராடி முன்னுக்கு வரக்கூடிய அமைப்பு அதாவது எதிர்நீச்சல் போட்டாவது வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்துடுவாங்க அடுத்தது எதையும் சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் உங்களுக்கு கிரகித்துக்க கொள்ளக்கூடிய தன்மை சீக்கிரம் ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க எல்லா விஷயத்தையும் அடுத்தது செவ்வாய் பகவான் அதிபதியாக வரதுனால இளம் வயதிலேயே இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொந்த நிலம் வீடுகள் இந்த மாதிரி வாங்கி கட்டக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் பூர்வீக சொத்துக்கள் அப்படிங்கிறத அமையக்கூடிய வாய்ப்பு அமையும் அடுத்தது இவங்க படிப்பு சார்ந்தது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பொறியியல் சார்ந்து படிப்பாங்க கணினி துறை சார்ந்து படிப்பாங்க பொறியியல் சார்ந்த படிப்புகள் இவங்களுக்கு ஒரு கை கொடுத்து ஊக்கமாக தூக்கிவிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பிடிவாத குணம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிடிவாத பண்ணி சாதிச்சுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அடுத்தது இவங்களுக்கு கோபம் அப்படிங்கிறது அதிகமாக வரும் இவங்களுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட்டாக அமையக்கூடிய ஒரே ஒரு இது இந்த கோபம் இந்த கோபத்தை இவங்க குறைச்சிக்கிட்டாங்கன்னா இவங்க வாழ்க்கையில் மேன்மையான வெற்றிகளை நிறைய அடையலாம் அடுத்தது இந்த மேஷராசிக்காரங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறத்துக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சிகப்பு நிறத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தணும் வாங்கக்கூடிய ஆடைகளாக இருந்தாலும் சரி பொருளையாக இருந்தாலும் சரி சிகப்பு நிறத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தினாங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கினா சிகப்பு நிறம் வச்சு வாங்கிறது சிகப்பு கலர் வச்சு வாங்குறது இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது கருப்பு நிறத்தை முடிந்தவரையும் தவிர்க்க வேண்டும் அடுத்தது முருகப்பெருமானுடைய வழிபாடு அதிகமாக பண்ணணும் செவ் மேஷராசிக்கு செவ்வாய் பகவான் அதிபதியாக வரதுனால செவ்வாய் பகவானுக்கு யார் அதிபதி பார்த்தீங்கன்னா முருகப்பெருமான் இந்த முருகப்பெருமான் வழிபாடு எந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு இவங்க வாழ்க்கையில் மேன்மைகளை நிறைய கொடுக்கும் சரிங்களா பழனி போய் அடிக்கடி போய் சுவாமியை வழிபட்டுட்டு வரலாம் அடுத்தது கார்த்திகை மாதம் மாதம் வரக்கூடிய கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் போய் வைத்தியஸ்வரன் கோவிலுக்கு போய் சுவாமி கும்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற முருகன் கோவிலுக்கோ இல்லை சிவாலயங்களில் உள்ள முருகனுக்கோ பாலாபிஷேகம் செய்து அர்ச்சனை செஞ்சுட்டு வரலாம் செவ்வாய் கிழமையில் வர ஹோரையில் அதாவது செவ்வாய் ஹோரையில் பார்த்தீங்கன்னா முருகனுக்கு நெய் தீபம் போட்டு அர்ச்சனை அல்லது அபிஷேகம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சரிங்களா அடுத்தது கால பயிரை ஒரு வழிபாடு நல்ல விசேஷத்தை கொடுக்கும் மேஷராசிக்காரங்களுக்கு ஏன்னா செவ்வாய் பகவானுக்கு என்னென்ன காரகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காவல் நெருப்பு அடுத்தது கோபம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு செவ்வாய் பகவான் காரகமாக அமைகிறார் இதுக்கு இதுக்கு அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால பைரவர் கால பைரவருக்கும் இதே காரகம் உண்டு அப்போ கால பைரவருடைய ஆதிக்கத்தில் செவ்வாய் பகவான் வருகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால பைரவர் வழிபாடு அதிகமாக பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ முடிஞ்ச வரையும் தேய்பிரி அஷ்டமியாக இருந்தாலும் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வர ராகு காலத்தில் இறந்தாலும் சரி இல்லை ஒவ்வொரு நாளில் வர ராகு காலம் வெள்ளிக்கிழமை பத்திரட்டு மண்டை வர ராகு காலம் போய் கால பெறுவருக்கு செவ்வரலி போய் வாங்கி கொடுத்தீங்க நல்லாயிருக்கு முருகனுக்குமே செவ்வரலி வாங்கி கொடுக்க ரொம்ப விசேஷம் சரிங்களா செவ்வாய்க்கிழமையை போய் முருகனை தரிசிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் வியாழக்கிழமையில் போய் முருகனை போய் எந்த அளவுக்கு மேஷராசிக்காரங்க வழிபடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு மேலும் வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் அதிகமாக கொடுக்கும் அதுவும் எந்த ஒரு காரியத்தை அம ஆரம்பிக்க போகிற முன்னாடி முருகனை வழிபட்டுட்டு ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரிங்களா நன்றி சிவாய நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி